kuwa application ya Libazon Tanzania sasa uweze kununua bidhaa ukiwa popote na kwa muda wowote na ufikishiwe bidhaa yako mahali popote utakapo kwa gharama nafuu kabisa je upo tayari kufanya manunuzi kiurahisi kupitia Libazon Ni matukio ya siku ya kumi leo ya mwezi wa saba mwaka 2020 kupitia sura ya Tanzania. Mimi ni Innocent Mashauri na hii ni Mwananchi Digital. Hatimaye CCM imemchagua Hussein Mwinyi kuwa mgombea wa urais Zanzibar. Hussein Mwinyi amechaguliwa kwa kupata kura 129 katika mkutano wa halmashauri kuu ya CCM uliofanyika leo. Amewashinda Shamsi Vwai na Hodha aliyepata kura 16 na Khalid Muhammad aliyepata kura 19. Halmashauri kuu ya CCM imempendekeza Dr. John Magufuli kuwa ni raisi wa Tanzania. Ni baada ya kamati kuu ya halmashauri hiyo kupendekeza jina hilo akiwa ni mgombea pekee aliyechukua fomu kuwa ni ya uraisi. Jina hilo litapelekwa katika mkutano mkuu utakaofanyika kesho ili lipitishwe kwa kura za ndio. Chama cha mapinduzi CCM kimemsamea katibu mkuu mstafu wa chama hicho Abdul Rahman Kinana na kumfutia adhabu ya miezi 18 aliyokuwa akitumikia. Tangazo hilo limetolewa jijini Dodoma na mwenyekiti wa CCM Taifa Rais John Magufuli wakati wa kikao cha halmashauri kuu ya chama hicho kinachoendelea jijini Dodoma baada ya kuomba ridhaa ya wajumbe wa chama hicho ambao nao wameridhia Kinana samehewe pia rais Magufuli amesema mzee Kinana ameonekana kujutia makosa yake aliyokuwa ameyatenda na kuomba msamaha hivyo ni vyema kasamehewa ili aungane na wanachama wenzake katika kukijenga chama tayari mzee Kinana ametumikia adhabu hiyo kwa muda wa miezi minne kupitia sura ya Tanzania karibu tusikilize maneno ya kwanza baada ya dr Mwinyi kuchaguliwa kugombea urais Zanzibar Mheshimiwa wajumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa kwanza kabisa napenda nichukue fursa hii ni mshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uzima na afya njema na ambaye leo ametujalia tumekamilisha kazi yetu hii kwa salama na amani Mheshimiwa mwenyekiti nianze kwa kushukuru wewe kwa, kusili, kwa kulisimamia hili zoezi lote mpaka leo tumefika kwenye hatima yake. Nimshukuru Mheshimiwa Dr. Shen kwa kusimamia zoezi katika mwanzo wa mchakato katika ma, kamati maalumu ya Halmashauri Kuu ya Taifa Zanzibar. Wagombea tulikuwa wengi kama mlivyosikia 32 katika kamati maalum waliweza kupatikana watano mimi nikiwemo nashukuru sana kwa hatua ile lakini baada ya pale kamati kuu jana imeweza kutoa wagombea watatu na hatimaye leo nimeweza kupatikana mimi kama mgombea au mpeperusha bendera wa chama cha mapinduzi kwa nafasi ya urais wa Zanzibar Hii ni heshima kubwa sana. Na kura nilizopata hapa ni nyingi sana. na tisa ni nyingi sana. Hii inaonyesha imani yenu juu yangu. Na mimi nataka niwaahidi kwamba nitafanya kazi nitalitumikia taifa hili kwa uwezo wangu wote. Kinachonipa faraja ni kwamba pamoja na kwamba tulikuwa 32 na hatimaye sasa niko mimi wenzangu wote wako tayari kushirikiana nami. Kwa sasa hivi hakuna tena timu mwinyi wala timu nyingine. Kuna timu ya chama cha mapinduzi. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru mkoa ni Kigoma imesema na mchunguza aliyekuwa mbunge wa jimbo la Buhigwe Albert Obama kwa tuhuma za rushwa akizungumza na mwananchi digito kama ndio atakukuru mkoa wa Kigoma Steven Mafipa amesema tukio hilo lilitokea Julai saba mwaka huu wilayani Buhigwe ambapo mbunge huyo akiwa katika kikao halali cha chama cha mapinduzi cha kuelezea utekelezaji wa ilani ya chama hicho kwa kipindi cha mwaka 2015 2020 amesema maafisa watakukuru walishuhudia fedha zikigawiwa kwa 
wajumbe baada ya kikao zilizokuwa zinagawiwa na mwenyekiti wa umoja wa wanawake UWT wilaya ya Buhigwe Everin John Muhungo msafara wa Catherine Ruge mtiania wa ubunge jimbo la Serengeti kupitia Chadema umepigwa mabomu na polisi wakati akirejesha fomu katika ofisi ya wilaya mtiania huyo amepokelewa na wanachama na mashabiki wa chama hicho katika eneo la Nyamoko ambapo polisi wamewataka kutawanyika wakagoma ndipo akarusha mabomu kuwatawanya mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania Tantrade inapenda kwa taarifa wa Tanzania wote kwa bilionea Sani New Liza atakuwepo kwenye maonyesho ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam saba, saba kwenye banda la tume ya madini kuanzia tarehe 12 hadi 13 Julai 2020 Rais Magufuli amemteua aliyekuwa naibu wakili mkuu wa serikali Gabriel Pascal Malata kwa wakili mkuu wa serikali akichukua nafasi ya Dr. Julius Clement Mashamba aidha aliyekuwa mhadhiri katika shule kuu ya sheria ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Bonfas Luhende ameteuliwa kuwa naibu wakili mkuu wa serikali akichukua nafasi ya Gabriel Pascal Malata wakili Simba Richmond Akaro Neo amechukua fomu kuomba ridhaa ya kugombea urais kupitia Chadema katika uchaguzi mkuu 2020 amekabidhiwa fomu na mkurugenzi wa uchaguzi Chadema Reginald Muniz leo Julai kumi katika makao makuu Kinondoni Dar es Salaam wakili Simba Richmond Akaro Neo ni mtu wa saba kuchukua fomu kugombea nafasi ya urais kupitia Chadema na haya ni matukio ya Tanzania kupitia sura ya Tanzania hii ni mwananchi digito na mimi naitwa Innocent Mashauri Subscribe Mwananchi Digital